ടുപ്പി മങ്കിന് ഈയിടെയായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെയിലുകളായാലും വാട്സപ്പ് സന്ദേശങ്ങളായാലും കമൻറ്റുകളായാലും എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം അടുത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്കും ആ സംശയം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം അടുത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം റുപ്പിമങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ചെറിയ വീഡിയോകൾ തരുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി തരുന്ന ആസ്ക് റുപ്പിമങ് സർവീസും കൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റുപ്പിമങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനത്തിൽ വളരെയധികം പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ലോകത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു സംശയത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് കറക്ഷനുകൾ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ദീർഘകാല നിക്ഷേപനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്തരം കാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം നിക്ഷേപകനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും സ്റ്റോക്കും പോർട്ട്ഫോളിയോ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടായ ഈ മാർക്കറ്റ് കറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിലായാലും യു എസ് മാർക്കറ്റിലായാലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കറക്ഷൻ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിലെ ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളും ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റിയിലും സെൻസെക്സിലും ഒക്കെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തിൽ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള വളരെയധികം ലാഭം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഒരു വില കൂടിയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു സാധാരണ നിലയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇറങ്ങാനുള്ളൊരു അവസരം കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ പി ഇ റേഷ്യോ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാല് രൂപ ലാഭം തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നൂറിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ പി ഇ റേഷ്യോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാം സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചൊക്കെയാണ് ഒരു മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ ലാഭം തരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പി ഇ റേഷ്യോ അതിൽ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇടിയുക ആണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലാർജ് ക്യാപ് ഓഹരികളുടെ ഒരു നില എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ വില കൂടിയ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം പറഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപിക്കുകയും ചൈനയിലൊക്കെ വളരെയധികം വ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം കിട്ടിയപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു മോശം വാർത്തയും ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്നു അത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിക്കവർ ആവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഡേറ്റയും മോശമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഇടിയാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം അതാണ് നാലാമത്തെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഈ കൊറോണയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ സ്ലോഡൌണും ഈ മാർക്കറ്റ് ഇടിയുന്നതിന് ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്
കറക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിന് തകർച്ചയുണ്ടായി എന്നിട്ടും അതിനൊക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും തിരിച്ച് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ലെവലിനേക്കാൾ മേലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് മാർക്കറ്റ് അതായത് മാർക്കറ്റ് ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വളരെയധികം താഴേക്ക് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പേടി കൂടാതെ നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറക്ഷന് ശേഷം വരുന്ന ഉയർച്ച നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലത് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് റുപ്പിമങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായം രോഗഭീതി മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് അതായത് ലോകത്ത് ആകമാനം ഈ ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ കുറച്ച് താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു മോശം സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് റിക്കവർ ആവും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ആയിരുന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിലും വലിയ തകർച്ചയാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം എന്താ ഉണ്ടായത് മാർക്കറ്റ് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു കയറുകയും വളരെയധികം ലാഭം ആൾക്കാർക്ക് തരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ തകർച്ച കണ്ടിട്ട് നഷ്ടം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയാൽ കുറച്ച് പൈസയും കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് പോയവർക്ക് ആ നഷ്ടം അതുപോലെ തന്നെ ആയി പക്ഷേ അത് ആ സമയത്ത് ശാന്തതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തവർക്ക് ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം ലാഭം കിട്ടിയതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ എന്ത് കാര്യമായാലും ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക രംഗമായാലും എല്ലാം ഒരു നേർരേഖയിൽ പോവില്ല ഇത് ചിലപ്പോൾ കയറും ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങും അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് പോവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശാന്തത കൈവിടാതെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചെറിയ എമൗണ്ടുകളായാലും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല അവസരം എന്നാണ് റുപ്പിമങ്ങിൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും നാളെ കൊണ്ടിടണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അതിന് പകരമായിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ കെയർഫുള്ളി നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയോ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളായാലും സ്റ്റോക്കുകളായാലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രൈസ് താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവൽ ും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ മൊത്തം പൈസ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആയി പോകും നാളെ ആ സെയിം സ്റ്റോക്കുകളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും നാലര ലക്ഷത്തിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പം തന്നെ നഷ്ടമായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെറിയ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല അവസരമാണ് ഇത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം നമ്മളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകർ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപകരാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ അതായത് ഞാനൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് വർഷത്തിന് മേളിലേക്ക് ഉള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി നിക്ഷേപിക്കുന്നവരെ ലോങ് ടേം നിക്ഷേപകർ എന്ന് പറയും ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ആറ് വർഷം വരെ ഉള്ളൊരു കാലയളവിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ വരെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം മൂന്ന് വർഷത്തിൽ താഴെ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരും മൂന്ന് രീതിയിൽ വേണം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തകർച്ചയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യാനോ എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു അതിലേക്ക് കിടക്കാം ലോങ് ടേം നിക്ഷേപകർ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണം ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്നവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഐ പി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ നിക്ഷേപം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിക്ഷേപം ഒരു കാരണവശാലും പിൻവലിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എസ് ഐ പികൾ ഒരു കാരണവശാലും നിർത്തരുത് എസ് ഐ പികൾ അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യ
കോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് എടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും പിൻവലിക്കരുത് എസ് ഐ പി ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ നിർത്തരുത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇനി അഡീഷണലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൽക്കാലം ഇക്വിറ്റിയിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ട അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിലോ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പോലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റുകളിലോ തൽക്കാലം കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയി എന്ന് കരുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എമൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നമ്മളെ ഇക്വിറ്റി എമൗണ്ടിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ടേം ഇൻവെസ്റ്റർമാരെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൈസ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ആവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പിൻവലിക്കേണ്ട യാതൊരുവിധ ആവശ്യവുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പിൻവലിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും പിൻവലിക്കരുത് നിങ്ങൾ എസ് ഐ പികൾ നല്ല സ്കീമുകളിൽ കുറച്ച് മോശമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്കീമുകളിൽ നിങ്ങൾ എസ് ഐ പി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക നല്ല സ്കീമുകളിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ എസ് ഐ പി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഈ മോശമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എസ് ഐ പികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ആസ്ക്ര പീമെൻറ്റ് സർവീസിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ നമ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജി ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അല്ല പുതിയതായിട്ട് നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നല്ല ഫണ്ടുകളിൽ മാത്രം നടത്തുക കുറച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടുകളിലുള്ള എസ് ഐ പി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മോശമായിട്ട് കുറച്ചൊരു ഒരു മോശമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഫണ്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടുകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിലേക്കോ മാറ്റിയിടുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവരുത് എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആരോടായാലും മനസ്സിലായില്ലേ ഫണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടെ സമയം കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടി വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് ഐ പി നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് ഐ പി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷേ പൈസ ഒരിക്കലും റീഡീം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കുകൾ വിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വിറ്റോ പൈസയാക്കി എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ ലോങ് ടേമിലേക്കും മീഡിയം ടേമിലേക്കും വളരെ നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആ ഒരു അസെറ്റ് അലോക്കേഷൻ അതായത് ഈ സ്റ്റോക്കുകളിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലുള്ള എമൗണ്ടും നമ്മൾക്ക് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വരുമാനം തരുന്ന ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളോ റിക്കറൻ ഡെപ്പോസിറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടുകളോ ഒക്കെയുള്ള എമൗണ്ടും തമ്മിലൊരു ഒരു അനുപാതം കൃത്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് ശതമാനം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലും സ്റ്റോക്കുകളിലും ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് തരുന്ന ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിലുമാണ് ഇടേണ്ടത് പ്രായം കൂടി വരുന്തോറും അതിലുള്ള ആ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ മാറി വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇക്വിറ്റിയും ഒരു അറുപത് ശതമാനം ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസുമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ കൺ ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അവരവരുടെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവും മറ്റുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനും അനുസരിച്ച് മാറും ഇതൊരു ഒരു ഹയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ തന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഒരു നിലയ്ക്കും പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ അല്ല കൈ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെമഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ
ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമൊക്കെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു മണ്ടത്തരം ചെയ്ത് എൻ്റെ വളരെയധികം കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്ക്വയറിലുള്ള ആ ബട്ടൺ അമർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അറിവ് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനപ്പുറത്ത് കാണുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് റുപ്പിമെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ട